አዶሴ ፋለስ ማለት ባጭሩ በጨንቅላት ውስጥ የፈሳሽ መካማቸት ማለት ነው ይሄም በርግዝር ናው ወጥ ሊከሰት ይችላል ወይም ልጁ ከተወለደ በኋላ ሊከሰት ይችላል በጭንቅላት ውስጥ የሚመነጨውና የሚወገደው ፈሳሽ አለ መመጣጠን በጭንቅላት ውስጥ ያለውን የግፊት መጠን ይጨምራል ስለዚህ የግፊቱ መጠን ከጨመረ በጭንቅላት ውስጥ ያለው የአንጎል ላይ ጉዳት ይከሰታል ስለዚህ ጉዳቱ ላይ ደግሞ ከተከሰተ የልጁ የእርገት ሁኔታ መዘገት ይኖራል የነርቭ ችግር ይኖራል ሌሎችም ችግሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ብሎ ሞትን ሊያስከትል ይችላል ምልክቶቹ አብዛኞቹ ከጭንቅላት የግፊት መጠን መጨመር ጋር የተያዘ ሲሆን ለምሳሌ የአይን ጥቁሩ ክፍል ወደ ታች እየገባ አብዛኛው የነጭ ክፍል መሸፈ ልክ የጸሃይ እንደምትገባው ማለት ነው ሌላው ደግሞ በተደጋጋሚ የሚከሰትና ከፍተኛ የሆነ ማስታወቂያ ይኖራል የጻናቶች ብዙ ጊዜ የእርግብ ግብይታ ለመዘጋት በጻናት ጊዜ ስለሚኖር የጭንቅላት የዙሪያ መጠን መጨመር ይከሰታል ማለት ነው ስለዚህ በቶሎ ከታወቀ በቀዶ ጥገና ሊደን የሚችል ነው ያው ፈሳሹን በመቀነስ የጭንቅላት የዙሪያ መጠንን እድገት መከታተል በጣም አስፈላጊ ነው ለክ ክብደትን ቁመትን እንደምንለካው ሁሉ የጭንቅላት የዙሪያ መጠንም መለካት ይኖርበታል አለካኩ በጣም ቀላል ግን ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ሲሆን ከፍተኛ የዙሪያ መጠን ያለውን የጭንቅላት ክፍል መፈለክ ነው ለምሳሌ ከፊት ለፊት ከአይናችን ቀንድም በላይ ከኋላ ደግሞ ወጣ ብሎ የሚገኘው የጭንቅላታችን ክፍል ላይ ሜትሩን እናስቀምጣለን ከዛ አለመላላቱን እርግጠኛ እንሆናለን በሚሊሜትር ደረጃ ያለውን ሁሉ ነለካለን ከጎን በኩል ነነባለን ለምሳሌ 41.1 ከሆነ 41.1 41 41.9 ከሆነ 41.9 ብሎ ማስቀምጥ ነው ማጠጋጋት ያስፈልገም ከዛ ቻርቱ ላይ እናስቀምጣለን እንደሚታወቀው የሴቶችና የወንዶች የጭንቅላት መጠን ይለያያል እኛም ሀገር በፒንክ ከለር ለሴቶች በሰማያዊ ከለር ለወንዶች የተዘጋጀ አለ ስለዚህ ይሄንን በመጠቀም የህፃናቶች ወደ ህክምና ተቋም በመጡበት ጊዜ መለካት አለብን በአግድም ወርም በኤክስ አክሲስ ላይ ያለው እድሜ ነው በቁመቱ ደግሞ በዋይ አክሲስ ያለው ሄርስተር ካንፈረንስ ወይም የጭንቅላት የዙሪያ መጠን ነው ለምሳሌ አንድ ህፃን ልጅ ሲወለድ መለካት አለበት በአንድ ወርም ሊመጣ ይችላል በሁለት ወርም ሊመጣ ይችላል እስከ ሁለት አመቱ ጊዜ በመጣበት ጊዜ በዛ ላይ ያለው አለ ስለዚህ አንድ ጊዜ ጭንቅላቱን በመለካበት ጊዜ 34 ሊዮን ይችላል 35 ሊዮን ይችላል መስመሩን ተከትሎ ነጥብጣቡንም ሆነ ደማቁን መስመር ተከትሎ የሚሄድ ከሆነ ችግር የለውም ግን ከመስመሩ ቢወጣ በሌላ ጊዜ ሲመጣ ሲለካ ያ ችግር አለ ማለት ነው ሌላ ሁለተኛው ስፓይና ባይፊዳ በጀርባ ላይ ክፍተት በሚፈጠር በጊዜ የሚከሰት በሽታ ነው ሃይድሮሴፋለስ ሊያመጣ ይችላል ስፓይና ባይፊዳ ሌላው ችግሩ ደግሞ የእግር በዛልን ብሎ ምሽባነት ሊያስከትል ይችላል ኦፕሬሽን ከተሰራ በኋላ የቁስሉ ንጽህና መድረቁንና ኢንፌክሽን አለ መፍጠሩን መከታተል በጣም አስፈላጊ ነው የእግር እንቅስቀሴ ጤንነት ለመጠበቅ ደግሞ ፊዚዮቴራፒ ማሰራት በጣም ያስፈልጋል ስለዚህ አንድን ህፃን በቀን አንድ ጊዜ ከ10 እስከ 15 ጊዜ በእግሩ መጫመያ ላይ በጉልበት ላይና በዳልያ አካባቢ ማንቀሳቀስ በጣም ያስፈልጋል ነዚህ ሁለት ችግሮች ሃይድሮሴፋለስና ስፓይና ባይፊዳ ከሚከሰቱባቸው መንስኤዎች መካከል አንዱና ዋነኛው የፎሊክ አሲድ እጥረት ነው ይሄ በቅርብ ጊዜ የታወቀ ኢንፎርሜሽን ነው ስለዚህ እድሚያቸው ለርግዝና የደረሱ ሴቶች ማለትም ከ15 እስከ 49 አመት ያሉ ፎሊክ አሲድን ከርግዝና በፊት በርግዝና ወቅት እንዲሁም በኋላ መውሰድ አለባቸው ፎሊክ አሲድን በታብለ መንገድ ከፋርማሲ በርካሽ ዋጋ ማግኘት ይችላል ከመግብ ደሞ ለምሳሌ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ካላቸው ከአቮካዶ ከማንጎ ከበሻ ጎመን ከሰላጣ ከቆስጣ ማግኘት ይችላል ግን በከፍተኛ ሆኔታ ፎሊክ አሲድን የምናገኘው ከምስር ሲሆን ከአንድ ስኒ ምስር በቀን ከሚያስፈልገን የፎሊክ አሲድ ውስጥ 90% ማግኘት ይችላል በመጨረሻም ሃይድሮሴፋለስ ወይንም ስፓይና ባይፊዳ ከባድ የጤና ችግሮች ሲሆኑ በአፋጣኝ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል 
ስለዚህ በቶሎ ከታወቁና ከታከሙ እነዚህ ልጆች ጤናማ የሆነ ህይወት ይኖራቸዋል